we're polluting the ocean and the fish are eating our pollution and then we end up eating the fish also and uh, it's not good. When I was pretty young, having experienced sailing dinghies as a kid and getting to meet people that have had a lifestyle of looking after boats, I thought that was a pretty, pretty good way to live. My passion is the ocean. For me, it's a, it's a big part of my life. When I'm surfing and I see a plastic bag or a tampon or a condom or anything, it just makes me really sad. It ruins it because uh, it's a beautiful thing, it's our ocean, it's our source of food and it's, it's our source of life because uh, the ocean creates the rain, it brings life and, and it's totally disrespectful. Cada año llegan 8 toneladas de plástico al mar. La gran mayoría vienen de la tierra, arrastradas por el viento y por los ríos. Y allí se quedan flotando o viajando durante décadas por todo el mundo a través de corrientes marinas. Chips. This is plastic. It's, it's never going to go away. This is it's not biodegradable. And have a look here. It has a recycling sign and it has an instruction of what to do with your, with your product. And so the problem, you know, is us. There's a lot of products with instructions and what to do and what plastic it is and how to recycle it, but it doesn't get to the people. Styrofoam. This is a this is a huge problem. The styrofoam because it breaks up and it gets smaller and smaller and smaller. A final is like this. Every piece of plastic that we can keep from entering the ocean um, will help out our future generations. Andrew y Pete se conocieron en el mar. Los dos reparaban barcos en regatas por todo el mundo. Un día amarraron en Palma de Mallorca y allí se quedaron. Su pasión es el mar, también su preocupación. Y por eso juntos han creado un invento sencillo y revolucionario para limpiarlo. The Seabin Project all came about from a small idea I had about creating a catchment basket for in the harbors and the marinas to catch the trash at the source. El Sibin es la papelera del mar. Colocada en los puntos estratégicos de un puerto, absorbe los residuos flotantes gracias a una red y una bomba de agua. Andrew es el inventor, Pete, quien lo ha hecho realidad. Last year, I got serious and I quit my job. I moved out of my house because I couldn't afford to pay for a factory and a house, so I put a bed in the factory. And, uh, and so for one year and, and three months, we're serious and we're just doing Seabin Project and I saved all my money and uh, I spent it all. So I invested it. <laughs> de momento existe solo un prototipo que tiene la capacidad de recoger 500 kilos de plástico en un año. Pero gracias a un exitoso crowdfunding consiguieron 250.000 euros para invertir en su proyecto. It's really important for us to have a scientist involved for the project because uh, we want to know what we're doing so we can make it better. And this is one of the main reasons why we have Sergio with us, is to be responsible and do this properly. Sergio está creando un programa de investigación con los residuos que recoge esta papelera marina. El objetivo es hacer una base de datos mundial para analizar a fondo la problemática del plástico y sus efectos. Para ello debe hacer mucho trabajo de campo y entrevistarse con profesionales del mar. Todos los plásticos todavía son visibles, se pueden recoger. El problema es cuando se convierten en microplásticos y se deterioran hasta nivel molecular. Esto es más peligroso y es más peligroso porque, entre otras cosas, pasan a la cadena alimenticia. Es más, algunas especies, por la composición química de los plásticos, cambian de sexo. El cambio es de hembra a macho. Con lo cual hay menos hembras 
con menos puesta de huevos y por lo tanto menos reproducción, con la consiguiente cadena que lleva a que haya menos peces en el mar. Esto a nosotros nos preocupa mucho porque nosotros vivimos del mar. Es nuestra forma de vida, es, nuestro, es nuestra casa. Hay estudios que afirman que en 2050 habrá más plástico que peces en el océano. Es como si cada minuto cuatro camiones vertieran su carga al mar. Una carga que, si no se evita, nunca desaparecerá. We really want to keep the ocean as a source of life. It's the most important thing that we have, and uh, there's a lot of good things happening, and I'm really positive for the future and for the, the general, you know, all of us, we're, we're getting smarter about this. It's uh, plastics new, you know, so uh, one step at a time. <laughs>